Dua tahun yang lalu, putraku tiba-tiba merasakan sakit hebat di pinggangnya. Kami memeriksakannya. Dan dokter bilang hasil tesnya mengkhawatirkan. Kami harus pergi ke rumah sakit provinsi yang lebih besar untuk tes lebih lanjut. Jantungku berdegup kencang saat dia mengatakan itu. Aku tahu ada kemungkinan putraku menderita penyakit serius. Namun ku pikir aku telah melakukan tugasku dan berkorban untuk Tuhan serta banyak menderita. Bahkan menghadapi penindasan dan penangkapan mengerikan partai komunis serta ejekan dan fitnah orang terkasih, aku tidak pernah mundur, justru kukuh dalam tugasku. Kupikir mengingat semua yang telah kulakukan untuk Tuhan, dia akan melindungi putraku dari hal-hal serius. Eh, apa putramu diperiksa lagi? Iya. Hasil tesnya adalah dia menderita kanker hati dan sirosis hati. Dokter bilang dia hanya punya tiga sampai enam bulan lagi untuk hidup. Itu terasa seperti petir di siang bolong. Dan aku hanya duduk terpaku di sana. Aku sungguh tidak bisa menerima kenyataan ini. Umurnya baru 37 tahun, mana mungkin dia sakit seperti itu. Aku memegang hasil tesnya dan tanganku gemetar. Aku bertanya-tanya, apakah dokter salah membuat diagnosis? Aku duduk di tepi tempat tidur, tertegun dan melamun sangat lama. Air mata mengalir di wajahku. Dan ku pikir, dia sangat muda. Bagaimana dia bisa sakit separah itu? Salah satu penyakit ini saja sudah mengancam nyawa, apalagi dua. Dia tulang punggung kami. Bagaimana jadinya nasib keluarga kami tanpa dia nanti? Hal paling menyakitkan dalam hidup seseorang adalah mengubur seorang anak. Aku menjadi makin sengsara. Teman dan keluarga memarahiku, berkata, Mengapa putramu sakit jika kau percaya kepada Tuhan? Tuhanmu itu tidak melindungi dia. Jadi apa gunanya? Mereka juga menyuruhku, melupakan imanku, dan tinggal di rumah untuk merawat putraku. Dicela oleh mereka, membuatku merasa sangat sedih. Aku terus menerus ingin menangis, dan dalam keadaan linglung, aku bahkan tidak ingin berdoa atau membaca firman Tuhan benar-benar dalam kegelapan. Aku berdoa, Ya Tuhan, dengan putraku yang sakit parah, aku sungguh kesulitan tidak tahan dengan ini. Tolong bimbing aku untuk memahami kehendakmu. Suatu hari, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Sementara menjalani ujian, wajar jika manusia merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri. Dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh juga yang bisa mengambil semua itu. Bagaimanapun dia diuji, dia mempertahankan keyakinan ini. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan yang orang tidak dapat lihat atau rasakan. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Iman dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu sendiri. Ketika engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, engkau harus memiliki iman. Dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku bisa lihat. Bahwa putraku yang sakit parah adalah semacam 
ujian bagiku. Dan aku perlu iman untuk melewatinya. Aku teringat Ayub yang kehilangan semua kekayaan dan ternaknya di lereng bukit. Semua anaknya meninggal dan tubuhnya diselimuti bisu. Menghadapi ujian yang besar, dia siap mengutuk dirinya sebelum menyalahkan Tuhan dan memuji nama Yahweh. Dia memberikan kesaksian yang indah untuk Tuhan. Lalu saat dia mengalami semua ini, teman-temannya mengejeknya, istrinya mengkritik dia, menyuruhnya meninggalkan Tuhan dan mati. Di permukaan, tampaknya istri dan teman-temannya yang mencaci dia. Tetapi di balik itu, iblis mencobai ayub dengan perkataan orang untuk menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Namun Ayub tidak terperdaya, dia bahkan mencela istrinya sebagai wanita bodoh. Aku tahu, tipu daya iblis ada di balik serangan, teman-teman, dan keluargaku. Aku harus seperti Ayub dan menjadi saksi bagi Tuhan. Aku tak boleh mendengarkan omong kosong mereka. Pada saat itu, aku tidak lagi merasa begitu sengsara dan tidak berdaya. Jadi bagaimana dengan kondisi putramu? Ya, dia menjalani operasi beberapa minggu kemudian dan kankernya berhasil dikendalikan. Aku pikir Tuhan mungkin mengasihani dia karena imanku. Dia bisa sembuh jika Tuhan menunjukkan mukjizat. Aku berharap dia akan sembuh total memikirkan betapa hebatnya hal itu. Lalu terlintas kutipan firman Tuhan ini. Setelah percaya kepada Tuhan, engkau mengejar kedamaian agar anak-anakmu sehat, suamimu memiliki pekerjaan yang baik, putramu menemukan istri yang baik, putrimu mendapatkan suami yang layak, hewan pikulmu membajak tanah dengan baik, cuaca bagus untuk hasil panenmu, inilah yang engkau cari. Engkau hanya mengejar kehidupan yang nyaman, tidak ada petaka dalam keluargamu, angin badai, Berlalu darimu, dan debu pasir tidak menyentuh wajahmu. Hasil panenmu tidak dilanda banjir. Engkau tidak tersentuh oleh bencana. Hidup dalam dekapan Tuhan, hidup dalam sarang yang nyaman. Seorang pengecut sepertimu yang selalu mengejar daging. Apa engkau punya hati? Apa engkau punya roh? Bukankah engkau adalah binatang buas? Ku beri kau jalan yang benar secara cuma-cuma, engkau tidak mengejarnya. Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Aku memberimu kehidupan yang nyata, engkau tidak mengejarnya. Bukankah engkau sama dengan babi atau anjing? Amin. Amin. Firman Tuhan dengan tajam menyingkap sudut pandang keliruku tentang iman. Dan motivasi untuk berkat. Aku merasa sangat malu. Saat percaya kepada Tuhan, aku mengejar berkat dan kasih karunia. Berharap keluargaku akan diberkati. Sejak menerima pekerjaan pada akhir zaman, aku tidak pernah berdoa kepada Tuhan meminta kasih karunianya. Tetapi tidak mengejar kebenaran dan tidak begitu memahami Tuhan. Aku salah menginginkan seratus kali lipat di zaman ini dan hidup kekal di zaman mendatang. Kupikir karena telah berkorban untuk Tuhan, Dia akan merayakan dan memberkatiku. Melindungi keluargaku dari penyakit dan bencana memudahkan hidup kami dan membebaskan kami dari kemalangan. Jadi, kutinggalkan rumah dan pekerjaanku untuk melakukan tugas bersedia menanggung penderitaan. Namun saat putraku dinyatakan mengidap kanker, aku benar-benar terperosok dalam kepiluan melihatnya sakit dan kehilangan hasrat untuk tugasku. Aku membuat perhitungan picik tentang berapa banyak pengorbananku, berapa banyak penderitaanku berdebat dengan Tuhan, menyalahkan dia karena tidak melindungi putraku. 
situasi yang kuhadapi, serta penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, menunjukkan bahwa sudut pandangku tentang pengejaran dalam iman salah. Kukorbankan segalanya bukan demi imanku, untuk mengejar kebenaran dan menghilangkan kerusakan, tetapi demi imbalan untuk kasih karunia dan berkat Tuhan. Aku bertransaksi dengan Tuhan, memanfaatkan dan menipu dia. Ya. Aku berfokus mengejar Tuhan demi melindungi keluargaku agar kami bebas dari badai, penyakit, dan bencana. Apa bedanya aku dengan orang-orang religius yang makan roti dan kenyang? Aku melihat betapa buruknya sudut pandangku tentang pengejaran. Lalu aku sadar Tuhan menggunakan ini untuk menyucikanku, menyelamatkanku. Jika tidak, aku tidak akan pernah melihat kerusakan dan watak iblis di dalam diriku. Pada saat itu, aku merasa sangat berutang kepada Tuhan dan datang ke hadapannya dalam doa, siap menyerahkan kesehatan putraku di tangan Tuhan, tunduk kepada penataan dan pengaturannya. Syukur kepada Tuhan, hanya situasi seperti ini dan Tuhan yang menyingkap pemalsuan dan motivasi untuk berkat dalam iman kita. Jika tidak, kita tidak akan tahu. Benar, Benar sekali. Putraku menjalani tiga atau empat operasi berturut-turut setelahnya. Dan kondisinya tampak terus membaik. Dia makan dengan lahap dan bisa beraktivitas ringan. Aku sangat gembira. Terutama saat melihatnya bernyanyi dan menari dengan putranya. Tampak sangat sehat. Dia pulih dengan baik. Benar. Aku merasa ada harapan untuknya. Kupikir, dari sudut pandang manusia, penyakitnya adalah hukuman mati dan dia tidak akan bertahan enam bulan lagi. Namun ini sudah melewati itu dan keadaannya sangat baik. Itu berkat dan perlindungan Tuhan. Jika keadaan ini bertahan, sepertinya dia akan pulih total. Namun, situasinya tidak berjalan seperti dugaanku. Dia tiba-tiba tidak bisa menelan makanan apapun. Perutnya mulai terus membengkak dan duduk sulit baginya. Dia menjalani pemeriksaan dan meski kanker itu belum menyebar, sirosisnya makin parah dan dia terkena asites hati. Dia menjalani dua operasi lagi, tetapi sirosis itu tetap tidak membaik. Aku merasa kematian mendekatinya sedikit demi sedikit, dan aku putus asa lagi. Apa yang kau pikirkan saat itu? Hmm. Aku penuh dengan keluhan. Melihat kondisi putraku, Jelas-jelas membaik, aku tidak mengerti kenapa itu memburuk lagi. Dia putra yang baik, akrab dengan semua orang, dan tidak pernah melakukan hal buruk. Semua teman, keluarga, dan tetangga punya penilaian hebat tentang dia. Dia tidak terlalu senang dengan imanku, tetapi tidak menghalangiku. Kenapa dia menderita penyakit yang mengancam nyawa? Belakangan aku berpikir, Aku telah membagikan Injil selama menjadi orang percaya, mengurusi masalah apapun yang muncul di gereja. Keluargaku mulai menentang imanku karena penindasan dan penangkapan partai. Tetapi sekeras apapun penentangan yang kuhadapi, aku tidak pernah mundur. Aku terus melakukan tugasku. Aku sudah begitu banyak berkorban, jadi kenapa aku menghadapi ini? Apakah ini yang ku dapat sebagai imbalan pengorbananku selama bertahun-tahun? Aku tidak mengatakannya, tetapi diliputi perasaan bahwa Tuhan tidak benar. Aku pesimis, depresi, dan terus melamun. Aku merasa putus asa. Aku sangat menderita dan menangis sepanjang waktu. Hal semacam itu akan sangat menyakitkan bagi siapapun. Lalu bagaimana kau bisa keluar dari keadaan itu? 
terutama melalui doa dan membaca firman Tuhan. Ada satu kutipan yang kubaca. Keadilan bukan berarti adil atau masuk akal atau alokasi dari hasil pekerjaan. Memberimu upah berdasarkan pekerjaan yang kau kerjakan atau memberi kepadamu hakmu sesuai upayamu. Ini bukanlah keadilan. Tuhan akan tetap benar bahkan jika dia menyingkirkan Ayub setelah Ayub menjadi kesaksian bagi dia. Mengapa ini disebut kebenaran? Manusia dapat dengan mudah mengatakan Tuhan itu benar ketika sesuatu sesuai dengan gagasan mereka. Tetapi jika tidak sesuai atau tidak dapat dipahami, mereka merasa sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Jika Tuhan memusnahkan Ayub, orang pasti tidak akan mengatakan bahwa dia orang benar. Sebenarnya, Entah manusia telah dirusak atau tidak, apakah Tuhan harus membenarkan dirinya ketika dia memusnahkan mereka? Haruskah dia menjelaskan atas dasar apa dia melakukannya? Haruskah dasarnya adalah, aku tidak akan memusnahkan yang berguna, hanya yang tidak berguna saja? Tidak perlu. Tuhan dapat menangani orang yang rusak sesuai keinginannya. Tindakannya akan pantas dan semua adalah pengaturannya. Esensi Tuhan adalah keadilan, dan walaupun memahami perbuatannya tidak mudah, semua yang dia lakukan itu adil, hanya saja orang-orang tidak memahaminya. Ketika Tuhan menyerahkan Petrus kepada iblis, bagaimana Petrus meresponinya? Umat manusia tidak mampu memahami tindakanmu, tetapi apapun yang kau lakukan mengandung maksud baik dan keadilan. Bagaimana bisa aku tidak mengucapkan pujian atas perbuatan bijakmu? Kini engkau seharusnya paham bahwa Tuhan tidak memusnahkan iblis untuk menunjukkan kepada manusia betapa iblis telah merusak mereka dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, manusia telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis. Mereka akan melihat dosa mengerikan dari perusakan iblis. Ketika Tuhan memusnahkan iblis, orang akan melihat kebenarannya. Ini mengandung watak dan hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah benar. Walau itu mungkin tidak bisa dipahami, jangan menilai sesuka hatimu. Jika engkau mengatakan Tuhan tidak adil karena sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasanmu, maka engkaulah yang sangat tidak masuk akal. Engkau melihat Petrus mendapati hal-hal yang tidak bisa dipahami, tetapi dia yakin bahwa ada hikmat Tuhan dan ada maksud baiknya di dalam hal-hal tersebut. Manusia tidak mampu mengerti segalanya. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Jadi, mengenal watak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Amin. 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 Firman Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa kebenarannya tidak seperti yang kupikirkan sangat adil dan egaliter. Juga tidak berarti kau akan mendapatkan yang kau berikan. Tuhan adalah pencipta dan esensinya benar. Jadi entah dia memberi atau mengambil, entah kita diberkati atau menderita dalam ujian, itu semua mengandung hikmatnya. Semuanya pengungkapan dari watak benarnya. Ayub ikut jalan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan seumur hidup. Dia orang yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi, Tuhan masih mengujinya. Iman dan rasa hormatnya kepada Tuhan meningkat lewat ujian demi ujian. Lalu pada akhirnya, dia saksi yang luar biasa bagi Tuhan dan sepenuhnya mengalahkan iblis. Lalu Tuhan muncul di hadapannya dan makin memberkati dia. Itu mengungkapkan watak benar Tuhan. Ya. Aku juga teringat Paulus. Dia sangat menderita dan melakukan perjalanan sangat jauh untuk menyebarkan Injil Tuhan. 
tetapi dia tidak benar-benar tunduk atau hormat kepada Tuhan. Dia hanya ingin menukar kerja kerasnya dengan berkat Tuhan. Setelah melakukan banyak pekerjaan, dia berkata, Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kontribusi Paul penuh ambisi dan hasrat juga bersifat transaksional. Wataknya tidak berubah sama sekali dan dia berada di jalan melawan Tuhan. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan tidak memandang seberapa banyak orang bekerja tetapi apa mereka sungguh mengasihi dan tunduk kepadanya? Apa watak hidup mereka berubah? Ini manifestasi yang lebih baik dari watak Tuhan yang kudus dan benar. Kupikir aku akan dibayar berdasarkan yang telah kuberikan. Aku akan mendapatkan hal yang setara dengan kontribusiku. Itu sudut pandang transaksional manusia yang sangat berbeda dari kebenaran Tuhan. Yeah. Aku telah membuat pengorbanan dan melakukan beberapa hal baik sebagai orang percaya Tetapi pandanganku tentang pengejaran salah dan tidak sungguh tunduk kepada Tuhan Aku masih menyalahkan dan menentang Tuhan saat putraku jatuh sakit Wataku tidak berubah, aku orang yang menentang Tuhan dan dimiliki iblis Aku sama sekali tidak layak menerima berkat Tuhan Aku sadar tidak memahami watak benar Tuhan, tetapi merasa karena telah membuat pengorbanan dalam tugasku, Tuhan harus melindungi dan menjaga putraku. Bukankah aku menilai Tuhan dari sudut pandang yang transaksional? Mm. Aku teringat ini dari firman Tuhan. Semua orang memiliki tempat tujuan yang sesuai. Tempat tujuan ini ditentukan berdasarkan pada esensi masing-masing orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Perbuatan jahat anak tidak dapat dialihkan ke orang tuanya, kebenaran anak tidak dapat dibagikan ke orang tuanya, perbuatan jahat orang tua tidak dapat dialihkan ke anak-anaknya, kebenaran orang tua tidak dapat dibagikan ke anak-anaknya. Semua orang menanggung dosanya dan menikmati keberuntungannya masing-masing. Tidak ada yang dapat menggantikan orang lain. Inilah keadilan. Amin. Amin. Kupikir karena aku telah berkorban dalam imanku, Tuhan harus menyembuhkan putraku. Mm. Jika tidak, aku akan menganggap dia tidak benar. Pikiranku benar-benar tidak masuk akal. Semahal apapun harga yang telah kubayar, itu tugasku dan kewajiban yang harus kulakukan sebagai makhluk ciptaan. Itu tidak berhubungan dengan penyakit putraku, dengan nasib atau tempat tujuannya. Aku tidak boleh menggunakan itu untuk bernegosiasi bersepakat dengan Tuhan. Memahami ini terasa sangat membebaskan bagiku. Mm. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu sangat membantu. Mm. Ah, aku selalu merasa Tuhan harus melindungi dan memberkati kita jika kita berkorban dalam iman. Dan itu kebenarannya. Kini aku bisa lihat betapa keliru pikiranku. Dan itu berarti bertransaksi dengan Tuhan. Iya. Tepat. Ini juga mencerahkan bagiku. Kebenaran Tuhan tidak seperti pikiran kita bahwa kita mendapatkan yang kita berikan. Tetapi ini tentang esensi dan wataknya. Mm. Semua yang dia lakukan benar. Kita tidak bisa memahami semuanya. Tetapi itu mengandung watak benarnya. Kini kita mungkin tidak melihatnya. Tetapi kita harus cari kebenaran. Tidak menyalahkan dan menghakimi Tuhan berdasarkan gagasan manusia. Iya, itu mencerahkan dan merupakan jalan penerapan. Tentu saja. Suatu hari... Ku baca kutipan firman Tuhan lain yang membantuku memahami esensi sudut pandangku yang keliru. Mari tonton videonya. Bagus. Bagus. Tuhan yang maha kuasa berfirman, 
Sebanyak apapun hal-hal yang terjadi pada diri mereka, jenis orang yang adalah anti-Kristus tidak pernah berusaha untuk menangani hal-hal tersebut dengan mencari kebenaran dalam firman Tuhan, apalagi berusaha untuk memandang segala sesuatu melalui firman Tuhan, di mana ini sepenuhnya karena mereka tidak percaya bahwa setiap baris firman Tuhan adalah kebenaran dan tidak menerima apa yang Tuhan katakan tentang sikap yang benar yang seharusnya orang miliki dalam segala hal. Hanya ada satu jenis Tuhan yang mereka percayai. Tuhan yang supernatural yang memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat yang serupa dengan dewa-dewa palsu seperti Guan Yin dan Buddha, yang juga memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat kecil. Dalam pikiran para antikristus, Tuhan harus disembah sementara bersembunyi di belakang mesbah, memakan makanan yang orang persembahkan, menghirup dupa yang mereka bakar, mengulurkan tangan membantu ketika mereka berada dalam kesulitan, memberikan pertolongan dan memenuhi permintaan mereka sejauh yang dia mampu, jika mereka bersungguh-sungguh dalam permohonan mereka. Bagi para antikristus, hanya Tuhan seperti inilah yang adalah Tuhan. Sementara itu, Segala sesuatu yang Tuhan lakukan sekarang ini disambut dengan sikap yang merendahkan dari para antikristus. Dan mengapa demikian? Dinilai dari natur dan esensi antikristus yang mereka butuhkan bukanlah pekerjaan penyiraman, penggembalaan, dan penyelamatan yang Sang Pencipta lakukan atas makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, melainkan kemakmuran dan kesuksesan dalam segala sesuatu untuk tidak dihukum dalam kehidupan ini dan masuk ke surga ketika mereka mati. Sudut pandang dan kebutuhan mereka menegaskan esensi permusuhan mereka terhadap kebenaran. Amin. 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 Setiap kata dari Tuhan benar-benar akurat. Saat merenung, aku sadar. Aku selalu merasa Tuhan harus membalasku, memberkatiku untuk semua yang kulakukan dalam imanku. Bahwa dia harus menjaga keluargaku aman dan sehat. Jadi, saat melihat keadaan putraku jauh lebih membaik setelah operasi, aku merasa... Itu berkat Tuhan. Aku bersyukur dan penuh pujian. Aku memutuskan melakukan tugasku dengan baik untuk membalas kasih Tuhan. Namun saat putraku memburuk lagi, aku ingin Tuhan membuat mukjizat untuk menyembuhkan dia. Saat Tuhan tidak melakukan yang kuinginkan, aku berubah dari gembira menjadi murka, marah kepada Tuhan, karena tidak memperhitungkan semua pengorbananku untuk melindungi dan menyembuhkan putraku. Aku bahkan menyesali semua yang telah kuberikan. Hatiku hanya bergantung pada apa aku mendapatkan atau kehilangan sesuatu. Tentu. Dalam imanku, aku tidak menyembah dan tunduk kepada Tuhan sebagai pencipta tetapi melihat dia sebagai objek untuk memenuhi tuntutanku dan memberkatiku. Apa bedanya itu dengan orang tidak percaya yang menyembah Buddha atau Kuan Im? Itu bukanlah orang percaya sejati. Tuhan telah berinkarnasi dan datang ke bumi dua kali, menanggung penghinaan luar biasa. Kecaman, pemberontakan, dan kesalahpahaman orang-orang. Ini semuanya untuk memberi kita firman dan kebenarannya agar itu menjadi hidup kita, agar kita hidup berdasar firman Tuhan dan lepas dari kerusakan, lalu kita akhirnya diselamatkan. 
Tuhan telah membayar harga yang begitu mahal untuk umat manusia. Aku menikmati begitu banyak karunia dan berkat Tuhan selama bertahun-tahun imanku. Disirami dan diberi makan begitu banyak kebenaran. Namun aku tidak tulus terhadap Tuhan sama sekali. Itu sangat menyakitkan dan mengecewakan baginya. Aku mulai merasa makin berutang kepada Tuhan. Lalu berlutut di hadapannya dengan air mata penyesalan dan rasa bersalah mengalir di wajahku. Aku berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Berkata, Ya Tuhan, selama ini aku menjadi orang percaya tanpa mengejar kebenaran. Aku belum bisa menjadi saksi bagimu untuk penyakit putraku. Justru mengecewakanmu. Tuhan, aku berutang kepadamu. Aku ingin bertobat kepadamu. Dan entah anakku, sembuh atau tidak, aku siap. Tunduk pada penataan dan pengaturanmu. Tolong beri aku kepercayaan dan tetap bersamaku. Aku merasa beban yang sangat berat telah terangkat dariku setelah doa itu. Aku merasa jauh lebih ringan. Dan tidak secemas dahulu tentang penyakit putraku. Syukur kepada Tuhan. Tanpa bimbingan firman Tuhan, tidak seorang pun bisa berdiri kokoh. Iya, tentu saja. Mendapatkan pemahaman diri yang nyata dan memetik pelajaran dari sini benar-benar berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, ku baca kutipan lain firman Tuhan yang memberiku pemahaman baru tentang semua ini. Biar ku bacakan. Bagus. Eh. Yang ini. Baik. Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah hal yang manusia harus penuhi. Itu panggilan surgawinya. Dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Itu baru disebut melakukan tugas. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Dikutuk adalah ketika watak seseorang tidak berubah setelah mereka dihajar dan dihakimi. Itu saat mereka tidak disempurnakan dan dengan demikian dihukum. Namun entah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya. Melakukan yang seharusnya dilakukan dan melakukan yang mampu dilakukan. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Jangan melakukan tugasmu hanya untuk diberkati. Engkau juga tidak boleh menolaknya karena takut dikutuk. Kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan. Dan jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, ini adalah pemberontakannya. Melalui proses melakukan tugasnya lah, manusia secara berangsur-angsur akan diubahkan. Dan melalui proses inilah, dia menunjukkan kesetiaannya. Karena itu, semakin banyak tugas yang mampu kau lakukan, semakin banyak kebenaran yang akan kau terima. Dan akan semakin nyata pengungkapanmu. Amin. 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 Ini menunjukkan kepadaku, melakukan tugas kami tidak ada hubungannya dengan diberkati. Sebagai makhluk ciptaan, aku harus melakukan tugasku untuk membalas kasih Tuhan. Itu benar dan tepat. Seperti orang tua yang membesarkan anak-anak hingga dewasa, anak-anak mereka harus berbakti. Seharusnya itu bukan tentang mewarisi properti, tidak boleh bersyarat. Itu hal paling mendasar yang harus dilakukan seseorang. Namun aku tidak memikirkan cara membalas kasih Tuhan dalam tugasku. Sebaliknya, aku ingin memakai tugas yang Tuhan berikan sebagai modal membuat kesepakatan dengan Tuhan. Memohon kasih karunia dan berkat dari Tuhan atas sedikit pengorbananku. 
Tanpa itu, aku menyalahkan Tuhan. Aku tidak punya hati nurani dan sungguh mengecewakan Tuhan. Setelah putraku sakit, aku penuh dengan tuntutan, selalu salah paham dan menyalahkan Tuhan. Pikiran ini benar-benar membuatku membenci diriku. Aku diam-diam memutuskan, entah putraku membaik atau tidak, aku tidak akan pernah menyalahkan Tuhan lagi. Setelah itu, putraku makin parah. Kesehatannya jelas menurun dari hari ke hari. Itu membuatku pilu dan aku menderita. Tetapi hatiku terasa jauh lebih bebas. Syukur kepada Tuhan. Lalu, suatu hari ku baca firman Tuhan ini. Tuhan telah sepenuhnya merencanakan asal-usul, kemunculan, masa hidup, kesudahan semua makhluk ciptaan Tuhan, serta misi hidup dan peran mereka di antara seluruh umat manusia, tidak seorang pun dapat mengubah hal-hal ini. Ini adalah otoritas sang pencipta. Kemunculan setiap makhluk ciptaan, berapa lama mereka hidup, misi hidup mereka, semua hukum ini, masing-masing darinya, ditetapkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan menetapkan orbit setiap benda angkasa. Orbit mana yang diikuti benda-benda langit ini selama berapa tahun, bagaimana mereka mengorbit, hukum apa yang mereka ikuti, semua ini ditetapkan Tuhan sejak dahulu, tidak berubah selama ribuan tahun. Ini ditetapkan oleh Tuhan, ini adalah otoritasnya. Amin. Amin. Benar. Tuhan adalah pencipta, dan umur kita ada di tangannya. Benar. Berapa lama kita hidup, berapa banyak kita menderita, ataupun diberkati, semua ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan memperpanjang umur orang hanya karena mereka berbuat baik, dan tidak akan mengakhiri hidup lebih awal karena mereka berbuat banyak kejahatan. Entah seseorang baik atau jahat, saat waktu mereka telah digariskan habis, Tuhan akan mencabut nyawa mereka. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Tuhan sudah lama menentukan berapa panjang umur putraku, apapun yang dia lakukan benar. Dan aku hanya harus tunduk pada penataan dan pengaturannya. Amin. Amin. Memahami ini meringankan sedikit rasa sakitku. Aku tahu bagaimanapun keadaan putraku, aku harus melakukan tugas makhluk ciptaan dan membalas kasih Tuhan. Amin. Amin. Pada bulan Maret tahun ini, aku berpisah dengan putraku untuk selamanya. Namun, berkat bimbingan firman Tuhan, aku bisa menghadapi kepergiannya dengan tepat dan penderitaanku jadi berkurang. Syukur, Syukur kepada, kepada Tuhan. Tuhan. Selama dua tahun ini sejak putraku pertama kali sakit, aku sudah banyak menderita. Tetapi dengan melalui semua ini, Aku melihat tujuan tercela dan kerusakanku untuk mengejar berkat dalam imanku. Aku melihat betapa rusaknya aku oleh iblis. Dan jika kerusakan ini tidak diselesaikan, aku akan terus menyalahkan dan menentang Tuhan. Ya, benar. Pengalaman ini benar-benar menunjukkan kepadaku. Kesulitan ini menguntungkanku dalam hidupku. Makin jauh perbuatan Tuhan menyimpang dari gagasan kita, makin banyak kebenaran yang harus dicari dan makin penting untuk penyelamatan kita. Amin. Persekutuan ini sangat membantu. Ah, iya.